Вибрирующие метлы, формочки для какашек и игрушки в форме сбитых животных. Сегодня вам представлен топ 10 игрушек, которые явно не подходят для детей. Метла из фильма о Гарри Поттере была изъята из производства, так как ее неоднозначная функция вызвала огромный скандал. Ваше чадо бегает по дому, сжимая в руках рифленую метлу на батарейках и притворяется Гарри Поттером. Но почему-то создателям игрушки и в голову не пришло, что детям нельзя давать вибрирующие метлы, скорее похожие на настоящие вибраторы. За недолгое время, что метлы продавались в магазинах, многие дети преждевременно узнали о своей сексуальности. Игрушка пользовалась большим успехом именно среди девочек. Родитель одной из них в своем отзыве на Amazon рассказал, что дочь проводила много времени за игрой с метлой в компании подруг. Забавные формочки. Если вашим детям наскучило сидеть на горшке, а ведь это и впрямь настоящая скукотень, то подарите им забавные формочки. Это приспособление похоже на формовочный пистолет для теста. Принцип тот же самый. Вставляйте забавные формочки своему ребенку в попу и вуаля. Вместо обычных какашек теперь появляются сердечки и звездочки. Как забавно. А если вдруг вам покажется, что это гадко, то вам следует пересмотреть ваши взгляды на жизнь. Странные вы люди. Ладно, сдаюсь, вряд ли кто-то купит это. Странно, что они вообще продаются. А я надеюсь, что в ваши планы не входило доесть ваш обед. Крючки для одежды «Счастливый Мишка». Это крючок для одежды или ты так рад меня видеть? По правде говоря, и то, и другое. Вешайте ваши вещи, не стесняйтесь, тут и нет ничего постыдного. Это ведь естественно, вы должны быть польщены, ведь Мишка пришел в восторг при виде вас. Данное приспособление – дело рук азиатской компании 3M Toy. Крючки с выпирающими мужскими достоинствами также выпускаются в виде котят и лягушат. На упаковке можно прочитать следующие слоганы. «Хочу обнимашек, следуй за мной» и «Поцелуйка». Не знаю, доводилось ли вам обнимать медведя с эрекцией, но не советую начинать. А может у кого-то возникнет желание собрать всю коллекцию крючков? Игрушечная виселица Внимание, опасность удушения в том смысле, что вы просто можете удавиться от возмущения от увиденного. Этот китайский игрушечный аркан не просто противоречит логике, он заставляет забыть о самом понятии таковой. Надеюсь, что авторы предполагали, что дети будут использовать данную веревку, украшенную, как ни странно, стразами, в играх про ковбоев. Ее можно использовать, например, чтобы накинуть лассо на воображаемую дикую лошадь, но риск случайного удушения слишком велик. Если же эта игрушка предназначена для того, чтобы информировать детей о самоубийстве, то я больше не хочу жить на этой планете. Сказать, что такая игрушка легкомысленная, ничего не сказать. Взрослеющая скиппер не все знают, что у Барби была младшая сестренка. В 1975 году американская компания Mattel решила выпустить версию Skipper, которая бы симулировала половое созревание. Речь не о прыщах на лице или о переменчивом настроении. Тут другое. При повороте левой руки Skipper у нее вырастала грудь, а сама кукла становилась выше на дюйм. Если уж необрученная беременная кукла Мидж вызвала столько дискуссий, то малолетняя кукла, у которой вырастала грудь и подавно. Выпуск куклы стал настоящим скандалом. Компания Маттл, до этого выпускающая фигурку Иисуса Христа, в которого можно было забивать гвозди, раз и навсегда убедилась в консервативности своей клиентской базы. Или до них так и не дошло. Надувной молоток Росомаха. Что не так с этим надувным молотком, изображающим персонажей из серии X-Men? Только то, что надувается он с помощью, не побоюсь этого слова, филяции. Колпачок для надувания именно в том месте, где у Росомахи находится его причинное место. При надувании выражение лица Росомахи становится все более грозным. Не дай бог, чтобы молоток продырявился, тогда бы вашему малышу пришлось что есть мочи дуть в пах Росомахи, прилагая все усилия, чтобы вернуть его к жизни. Но его уже не вернуть. Игрушка в виде сбитой кошки. 
Эта японская игрушка изображает кошку, которую сбила машина, кишки наружу и прочее. Бе, больше всего поражает то, что на упаковке нарисован радостный малыш. Понятное дело, что не все люди кошатники, но это уж слишком. Как написано на сайте компании Tokyo Mango, игрушка называется в честь песенки, которую обычно играют в начальных классах музыкальных школ не кафунията, что в переводе означает «Я наступил на кошку». Похоже, что эта игрушка отсылается именно к этой песне. Единорог, протыкающий людей. Единорог – милое прекрасное сказочное животное, в истории которого неотъемлемой частью являются храбрый принц и прекрасная принцесса, одетая во все розовое. Но почему-то создатели этого чуда посчитали нужным, чтобы принцесса была надета на рог животного. Интересно, какую мысль и историю создатели хотели донести этим посылом? Вероятно то, что не следует быть плохими, непослушными и разбалованными детишками, иначе придет милый единорог и вонзит свой длинный рог тебе в живот. Ну а как же изначально утверждение, что это милое прекрасное сказочное животное? В общем, полный абсурд. Пистолет Каба Кик. Японская сенсация в мире игрушек, аналог русской рулетки для детей. Игроки наставляют пластиковый пистолет себе в голову, замирают и нажимают на спусковой крючок. Вместо пули в лоб следует удар пластиковой ноги, прячущейся в стволе. Если пистолет не выстрелил, игроку засчитываются очки и осознание всей прелести жизни. Совершенно безобидная игра. Игрушечный Адольф Гитлер. Думаете, что же такое подарить ребенку на Новый год? Почему бы не побаловать его игрушечной копией самого большого негодяя в истории? Он бы пополнил коллекцию суперзлодеев вашего сыночка. Без сомнения, Человек-паук, Черепашки-ниндзя и Бэтмен приняли бы за честь возможность выбить из него всю дурь. А если серьезно, то данная игрушка заслужила первое место, потому что этот образ ни в коем случае не может быть использован для детских игр. А на сегодня все. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч.